ดีครับผมคุณพลนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของอะไรอะ่ะ pattern bus นะครับผมเมื่อครั้งที่แล้วพูดถึงเรื่อง art bus กับ scatter bus ไปแล้วนะครับวันนี้มาต่อกันที่ pattern bus ละกันามาเริ่มกันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาฟาบงานตัวนี้เป็นต้นแบบนะครับผมเป็นต้นแบบที่เราจะเอามาสร้างแพทเทิร์นบัสนะครับคือแนวคิดของแพทเทิร์นบัสเนี่ยมันก็ก็เป็นการเอาเชฟที่เราสร้างเนี่ยเอามาต่อกันนะครับจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับอยากให้มันเป็นทรงไหนมันก็จะมาต่อกันนะฮะประมาณนี้นะครับต่อไปเรื่อยๆตามตามเส้นที่เราสร้างนะครับผมอ่าเราเราแค่สร้างตัวต้นแบบเอาไว้นะครับไปที่หน้าต่างบัสนะครับหน้าต่างบัสอ่ามาตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าใครไม่มีก็ไปที่วินโดว์นะครับแล้วก็บรัชอ่าปึกอย่างนี้นะครับอ่าก็ผมสร้างวงกลมนะครับผมจะทำเป็นเหมือนกับเป็นเฟรมนะฮะสร้างวงกลมขึ้นมาไปตรงกลางนะครับแล้วก็ผมเอาตัวนี้แล้วกันนะครับจะก,กำหนดให้ตัวนี้เป็นเป็นขอบนะครับเป็นขอบของวงกลมนะครับก็ลากเข้าไปใส่ในหน้าต่างบัสนะครับมันก็จะถามแล้วก็เลือกที่ pattern pattern brush นะครับแล้วก็โอเคอ่ะมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มานะครับก็เป็นค่า default มันนะครับแล้วก็โอเคไปอ่ะมันก็จะมาอยู่ในในนี้นะครับสองช่องนะครับเราก็เลือกวงกลมแล้วเราก็ไปคลิกบัสที่เราเพิ่งสร้างไปนะครับปุ๊บอ่ะมันก็จะมาต่อให้เป็นแนววงกลมแบบนี้นะครับก็ถ้าจะให้มันเล็กลงหน่อยก็ไปปรับที่ stroke นะครับใช้จุดสามมาไม่ใช่เราใช้สเกลก็ได้นะครับสเกลไปที่ Object Transform Scale นะครับผมสเกลตัวนี้มันก็จะมีผลนะครับมีผลเดี๋ยวดูเลยแล้วกันนะผมจะย่อมันสักลงมาตรงนี้นะครับ Uniform 80% นะครับกดพรีวิวดูได้นะครับคือคือตรงนี้เป็นการเป็นการย่อมันนะครับย่อมันแต่ว่าตัวตัวบอร์เดอร์มันเนี่ยนะครับที่เราทำเป็นแพทเทิร์นบัสเนี่ยมันจะไม่ย่อตามนะขนาดมันจะเท่าเดิมนะครับถ้าผมจะให้มันย่อตามนะครับก็ต้องเลือกตัวนี้ด้วย scale s o a k and effects นะครับอลองดูความแตกต่างนะครับเส้นไอตัว pattern brush เนี่ยจะเล็กตามนะครับผมย่อลงไปอีกเป็น50
นะครับกดพิวดูนะมันจะเล็กตามแต่ถ้าผมไม่เลือกตัวนี้นะดูอีกทีหนึ่งเห็นไหมฮะขนาดจะเท่าเดิมแต่ส่วนที่ย่อมันคือขนาดของมันสเกลนะครับไปที่ห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับตัวนี้แตกต่างกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองสร้างตัวนี้ดูลากเข้าไปแพทเทิร์นบัสโอเคโอเคนะมันก็เหมาะเอาไว้ทำงานพวกเป็นเป็นขอบบอร์เดอร์สวยๆนะครับจริงๆที่เราสร้างเชฟต้นแบบด้วยนะครับจะสวยหรือไม่สวยนะอันนี้ก็เขาเรียกว่าสวยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ต่อให้เป็นแบบเนียนเลยนะครับเนียนเลยเนียนกริปเลยนะฮะไลท์ขอบเลยตัวนี้ดูไปแพทเทิร์นบัสโอเคคือเวลาเราสร้างเข้าไปเนี่ยนะฮะสังเกตที่ช่องเนี่ยมันมันจะมาอยู่ที่ช่องนี้ช่องแรกนะครับเป็นอ่าเป็นการให้เชฟที่เราสร้างเนี่ยไปอยู่ตามขอบนะครับตามขอบอ่าไม่ว่าเราจะสร้างวงกลมสี่เหลี่ยมหรือทรงอะไรก็แล้วแต่มันจะไปอยู่ตามขอบของมันนะครับโอ้ก็ก็ไม่เลวนะผมว่าอันนี้พูดแบบเป็นกลางแล้วนะครับแฟร์เลยนะมันมันใช้ได้เลยนะนี่แล้วก็อะไรอีกมันกลับด้านได้นะครับเราเลือกเอ่อดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกมันจะขึ้นออปชันมาแล้วก็ตัวฟลิปตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวลองสังเกตดูตัวนี้นะผมกลับด้านมันฟลิปหน้าตัวนี้กลับด้านก็จะสร้างความแตกต่างได้นะครับมาแอพพลายนะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็สวยดีนะอลองเป็นทรงอื่นดูนะครับสี่เหลี่ยมอืมสังเกตว่ามุมมันไม่มีนะครับมันไม่มีเพราะอะไรอ่าเนี่ยมันมันจะขาดมุมอืมคือตัวแพทเทิร์นบัสนะครับเวลาเราใส่ไปเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้คือมันจะไปเป็นการกำหนดเส้นที่อยู่ตามขอบมันนะสังเกตดูนะครับมันถึงไม่มีมุมเพราะว่าเรายัางไม่ได้สร้างแพทเทิร์นที่กำหนดมุมให้มันนะครับเดี๋ยวมาดูเห็นผมสร้างตัวนี้นะลาเข้าไปไพทอนบัสโอเค
โอเคไอสองช่องเนี้ยมันจะแทนแทนค่าอา่าแพทเทิร์นแพทเทิร์นบัสที่ที่ไล่ตามขอบมันนะครับเราต้องสร้างขอบให้มันด้วยนะครับเออไม่ใช่สร้างขอบสร้างสร้างมุมให้มันนะครับมุมมุมขอบนอกนะครับเออไม่ใช่มุมขอบนอกสิมุมด้านนอกนะผมก็ชอบใช้ศัพท์แปลกๆนะเออคือวิธีการสร้างเนี่ยนะวันนี้มันเราต้องสร้างเองนะครับแต่จะสร้างให้มันเป็นรูปแบบไหนเนี่ยเราก็มากำหนดให้มันผมเปิดสมาร์ทไกด์นะครับกด c t r l u นะครับเปิดสมาร์ทไกด์มันจะได้เวลาเราเลื่อนออบเจกต์เนี่ยมันจะดูดติดไปเลยนะครับก็สะดวกดีนะครับปึ๊บปึ๊บอย่างผมกำหนดเชฟตัวนี้นะครับกำหนดให้เป็นขอบนอกของ pattern b u s นะครับคือมันต้องมีขนาดที่มันกว้างยาวเนี่ยเท่ากันนะครับเนี่ยเวลาเอามาต่อเนี่ยมันถึงจะได้ดูโอเคนะครับเห็นไหมฮะมันจะเข้าช่องนะครับเข้าช่องพอดีนะครับอันนี้เราต้องดีไซน์เองนะมันจะไม่เป็นแบบออโตเมติกนะครับเราต้องดีไซน์เองแล้วเราต้องกำหนดขนาดของเราเองนะครับเนี่ยนะให้มันมันเท่ากันเป็นแนวเดียวกันนะครับเวลาทำออกมามันจะได้มันจะได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเข้าเข้ารูปพอดีนะสมมติว่าเป็นแบบแบบนี้นะผมก็ลากมันคือถ้าเราลากเข้าไปเลยเนี่ยมันจะเป็นการสร้าง pattern b u s อันใหม่นะครับเนี่ยมันก็จะไปอยู่กำหนดค่าไว้ที่ตามเป็นแนวเส้นขอบเหมือนเดิมนะครับที่เราจะทำก็คือเราไม่จะไม่ได้สร้างใหม่นะเราจะเอาแค่เอาไปเติมให้มันเป็นขอบนอกของเส้นบัสเดิมนะครับเราลากเข้าไปแล้วกดอัลเทอร์เนตด้วยๆนะอัลเทอร์เนตค้างไว้นะครับเนี่ยมันจะมีไฮไลท์ขึ้นมาว่าเราอยากให้มันกำหนดไปที่ขอบขอบอมุมด้านนอกใช่ไหมนะอย่าลืมนะครับว่าต้องกดอัลเทอร์เนตค้างไว้นะครับแล้วก็ลากเข้าไปอยู่ในช่องแรกช่องนี้นะนี่เห็นไหมมันจะมาอยู่ในช่องที่สองเนี่ยก็คือมุมด้านนอกมันนะครับโอเค apply นะเห็นไหมมันก็จะมาเติมให้แบบนี้นะอืมแก้มันหน่อยดีกว่าแบบนี้น่าจะดูโอเคกว่าเอาตัวไหนค้างไว้นะครับอย่าลืมเนี่ยมันจะมาอยู
ช่องที่2คือเป็นการกำหนดมุมด้านนอกนะครับโอเคแอพพลายอ่ะแอพพลายแล้วก็ลองสังเกตดูที่มุมนะครับอืมก็ถือว่าใช้ได้นะครับส่วนส่วนการกำหนดเดี๋ยวนะการกำหนดมุมมันจะมีมุมด้านนอกแล้วก็มุมมุมด้านในนะครับมุมด้านในก็ถ้าเราอยากจะใช้ตัวเดิมนะครับแล้วก็ลากเข้าไปกดอัลเทอร์เนตค้างไว้นะครับแล้วก็ไปที่ช่องนี้ช่อง4นะครับช่อง4อ่ะมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเป็นการกำหนดมุมด้านในนะครับโอเคมาลองลากเส้นดูเนี่ยมุมด้านนอกอันนี้คือมุมด้านในนะครับมุมด้านในมุมด้านในมันก็จะเป็นใช้กับเหลี่ยมที่มันหักเข้าด้านในด้านนี้นะอาจจะอยากกลับด้านมันเพื่อจะได้ให้มันเห็นความแตกต่างนะครับเอาเข้าไปแทนได้นะครับคือมันมีอยู่แล้วเนี่ยนะแล้วก็ลากทับเข้าไปได้มันก็จะไปแทนที่กันนะครับอืมนะมุมด้านในมีมุมด้านนอกนะครับ <coughs> ก็เอาว่าเป็นอยากสร้างขอบนะครับก็เอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะครับ pattern brush นะครับเดี๋ยวลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งสั้นๆน,นะครับผมสร้างไฟล์ใหม่นะครับก็เป็นการทำจากทรงง่ายๆนะครับเอาลองดูก็แล้วกันสั้นหน่อยดีกว่าเป็นสีใช้พวกทรานส์ปาร์เรนซีได้นะครับผมอื
องใช้ทรงนี้ดูก็แล้วกันนะครับลงลากเข้าไปแพทเทิร์นบัสโอเคโอเคปึ๊บอ่ากลมก็เป็นอย่างนี้ไปเลยนะครับก็ลองเอาไปปรับแต่งกันดูนะครับผมมันก็จะเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นกลีบดอกไม้นะครับก็สวยดีนะอืมก็จะเป็นสร้างการสร้างขอบที่เ,เป็นรูปทรงที่เราต้องการนะครับก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับส่งสต็อกได้ไม่มีปัญหานะครับผมแต่อย่าไปโหลดมาแล้วกันนะอย่าไปโหลดเชฟมาแล้วก็มาสร้างนะครับอันนั้นผิดกติกานะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนนะครับใจเย็นพอดีจะกลับมาพูดเรื่องนกนะครับนกเสียงนกที่ได้ยินนะครับอ,อ,อ,อันนี้มันมันไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะครับผมก็มันชอบมาเจียวจ้าวกันตอนเช้าๆนะครับพอดีผมอัดคลิปตอนเช้าด้วยนะครับช่วงประมาณหกโมงอะไรประมาณเนี้ยนะใครมีโปรแกรมลบเสียงนกนี่ก็บอกมาหลังไม่ก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะไปหามาใช้นะก็จะพยายามให้เสียงตัวเองดังกว่าเสียงนกก็แล้วกันนะครับผมคิดว่าคงคงไม่เป็นปัญหาในการฟังมากนะครับโอเคครับลารอบที่สองสวัสดีครับ